Olá pessoal, você sabe quais são os dois hormônios que atuam nos mecanismos da fome e saciedade? Não? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu, professor Dedé, aqui no canal Dasculos, vou mostrar para vocês. Vem comigo galera! Olha só, fala-se hoje muito na questão de obesidade, na questão de emagrecimento, né, manter o peso dentro de um, de um valor né, que nós consideramos índice de massa corporal, mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos conhecer a ação de dois hormônios. São eles, leptina e grelina. Então, esses dois hormônios estão envolvidos no mecanismo da fome e saciedade. A leptina, nós podemos dizer que é o hormônio da saciedade. Isso mesmo, hormônio da saciedade. Já grelina, nós podemos definir como sendo o hormônio da fome. Isso, coloquem nas suas anotações. Primeiramente, leptina, onde este hormônio é produzido, onde este hormônio é sintetizado. Leptina é sintetizado, tem a sua síntese ocorrendo nos adipócitos, ou seja, células que armazenam gordura. Então, nós vamos ter a leptina sendo produzida no tecido adiposo. Ação. Primeiramente, galera, nós vamos colocar que a leptina ela age no hipotálamo. Isso mesmo, no hipotálamo. E, uma vez agindo no hipotálamo, qual informação este hormônio passa para essa estrutura? Passa a sensação de que é importante a redução de alimento e, consequentemente, o aumento no gasto de energia. Então veja as ações do hormônio leptina, redução no consumo de alimento, e, e também age aumentando o gasto energético, tá certo? É uma importante informação com relação à leptina, é que em pessoas obesas, no sistema nervoso central, nós temos uma redução no número de receptores para leptina, que nós sabemos que o hormônio, ele liga-se às células-alvo e desempenha, assim, a sua função. Como eu tenho uma redução no sistema nervoso central de receptores para a leptina, esta informação de saciedade ela acaba sendo limitada, reduzida, e com isso a pessoa tende a consumir mais alimento, gastar menos energia, e aí a tendência é aumentar o, que? o ganho de gordura. Do lado de cá nós temos a grelina um hormônio produzido pelas, pelas células do nosso trato gastrointestinal. Células do trato gastrointestinal. Ou seja, células do estômago e células da porção é, superior do intestino delgado. A ação do hormônio grelina, esse hormônio da fome. Primeiramente, vamos colocar também que ele age a nível de hipotálamo. Isso mesmo. Então veja, tanto o hormônio leptina quanto o hormônio grelina tem a sua ação no hipotálamo. Mas que informação este hormônio passa para o hipotálamo. Opa, a sensação de que está na hora de comer. Isso mesmo. Hora de se alimentar. 
que, que a gente pode passar também de informação importante com relação à grelina? Que logo após a ingestão de alimentos, o nível de grelina diminui. E aí, ao longo do tempo, num período de jejum, o nível de grelina aumenta, dando então a sensação de fome. Repito, logo após a alimentação, a ingestão de alimentos, nós vamos ter uma redução, uma diminuição na concentração do hormônio grelina. Passado um determinado tempo, em que você entra no estágio de jejum, o nível de grelina vai aumentando e aí, consequentemente, a informação de que está na hora de comer. Então, grelina, hormônio da fome. Leptina, hormônio da saciedade. Então, são esses os hormônios envolvidos nos mecanismos da fome e da saciedade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido e Fique ligado que assunto bom é assunto marcante quando o assunto é obesidade, quando o assunto é emagrecimento. Tá bom, pessoal? Ó, oh, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e continue aqui no canal Dasclos, porque aqui a sua aprovação vai acontecer. Um abraço do Dedé e até!